Доктор Джак, днес да, имаме един епизод, в който ще говорим за нещо, което всеки един човек иска, всеки един от нас и това е епизод посветен на любовта. Mm. Днес ще търсим любовта. Много хора имат а, така късмета да срещнат правилния човек в правилния момент. И как се запозна с твоята жена? По принцип бяхме приятели. Три години, по студентските години, mm-hmm. тя знаеше всякаква глупост, която направих. <laughs> знаеше за всичко, за момиче, да, за едно друго. Обаче ме прие както бях. <laughs> И така, просто случайно стана. Бяхме приятели за горе до почти 3 години и в един ден разбрахме, че сме повече от приятели. Да. да. И в къща имате две момиченца вече? Две момиченца и сега чакаме момчето. Така е? Да, да, Най-накрая. Да. Ще спрете ли до тук или продължавате след това? Мисля, че стига. Мисля, че стига, да. Абе, забелязах да ти кажа честно, че тук си имаш, <laughs> имаш някаква рана на ръката. Това от операция О, да. ли? Всичко виждаш. <laughs> Не е точно. А как си го причини? Аз сам правя градината. В къщи. В къщи, да. И понякога имам такива травми от това на хоби. Кога да. ти остава да гледаш градината? Айде бе, само през нощта. Нощно време. Нощно време само. Нощно да. време. Излизаш и така се разтоварваш, като пострижаш градината точно. и храстите. Това ми е един от любими да ми хоби да, заради че точно се разтоварвам от него. Да. Добре. Ами аз бих искал обаче да те срещна с нашата героина. Тя е разкошно момиче. Изключително лъчезарно същество, което обаче все още не е срещнало любовта и се надявам ние с а, трансформацията, която екипът ти направи, някак си да получи тя повече самочувствие, за да може да бъде по-уверена в себе си. Да, трябва да помогне. Добре, нека да видим любина. Понякога се чувствам невидима, даже понякога съм се стремяла да бъда невидим, да не бъда забелязвана. Така, ако може, по-встрани да застана. Особено, когато съм облякла рокля или пола, гледам много да не се забелязвам. Защото не се харесвам. Казвам се Любина Иванова, на 35 години от град София. Майка ми просто е изнесила това име. Любина. Тана, нали? <съща> не обичаш се си, пък не си името Любина. Любима, да повяда и при нас. Как се чувстваш, момиче? Добре, добре, здравейте. Здрасти. Здравейте. Добре дошла. Благодаря. Сядай. Завърших сценография. Исках много да работя. Българския театър, българското кино. В течение на времето вече разбрах, че е по-трудно тук. И сега в момента работя в административна работа. Много далеч съм от рисуването, с което започнах да уча, но за сметка на това с готини колеги. Важно е хората какво виждат на първо лице и след това, ако, ако дадат шанса да, ги, да се опознаят взаимно, може да се хареста, може да не се хареста. Но първото нещо, което виждате е външността. Това как изглеждаш. Записаме факта, че аз не се чувствам добре в тялото си. Той аз имам страшен комплекс за това как изглежда. Ти ли? Да. Добре. Защото ние гледаме също себе си едно хубаво момиче. Точно така. Усмихнато хубаво да. момиче. Тя е много хубава жена. И с малки промени може да постигнем перфектната визия. Истината е, че нямам самочувствие за себе си. Ама никакво. Хората са ми го казвали, да, хубава си, нали, в смисъл и приятели, и приятели на родни, и други съвсем различни хора. Мисленото за това, че не си, и за това, че като ти казват красива си, ти не вярваш, е една от причините. Ниската самооценка, ниското самочувствие, всичко това ти пречи на контакт с... с съответно с отсрещния пол, с хората въобще. И това ме накара да се запиша. Звъннах на брат си, човекът, който най-ново ме подкрепя, и му казах, бе, записах се, какво ще кажеш? И той, думите му бяха ми, давай, аз съм с тебе. Крайно време беше. Аз трудно комуникирам, ам, по-затворена съм. Общо взето имам доста спънки, особено и в личен си живот. Чисто физически това, че не ми харесва тялото ми, ми дава спънката и в него. Само да ти кажа, че в личния живот е много трудно. Mm-hmm. Някои имаме късмет, други нямаме късмет и не винаги успяваме да намерим правилния човек. Така че 
При теб как се случиха нещата до момента? Предполагам, че си срещала и си правила някакви опити за връзка, за... Разбира се, разбира се. И как се е така смисъл? Общо взето идват и се тръгват. Така и така ще го кажем. Идвам и тръгват. Срещнах любовта, изгубих любовта, продължавам да я търся. Преди известно време, да, имах връзка, която за мен беше много силна. Но така се текоха нещата, че се разделихме. Пък, може би, тази редел на мен ми повля. Как го надиха разпадочно? Оф! А! Добре! Сега съм снимка. Обаче ето тази бръчка тук. Бръчката? Да. Това ми е един от основните фактори, защото хората си мислят заради една, че съм намръщана, че съм сърдита, че съм тъжна. А аз реално не съм такава. А бръчката, само да върнем нещата, как се появи? От дете ли си така? Защото моето детенце се роди с бръчки, ето така. И аз ми към мама, тога ги направи вътре тия бръчки в корема. А ти така те от порождение ли те или? Не. Тази бръчка се появи, може би, около преди 6 години. Почина татко. До ден не ще го преживявам. Малко после затворих. Малко по-спрях комуникация през тези 6 години до сега. Това бях по-спряла да се усмихвам. Това ми повлияе на самочувствието още повече. Когато се затваряш, когато не искаш в един пърден период да виждаш никой, то също влияе на това как изглеждаш и всичко отвътре излиза навън. След известно време, когато гледах негови снимки, виждах абсолютно същата бръчка тук и си казах, но това си го на порождение. И аз съм я получила. Много често хора да се фиксират за някакъв определен визуален проблем и само това гледат. Това е нещо, което можем да им срина самочувствието, а ние можем да го променим за минути. Това можем да се оправи за 5 минути. Значи ти до сега сигурно 5 години си я гледала тая бръчка и те е ядосвала, а е нещо, което за 5 минути може да се оправи. Така е. Добре, започват нещата добре. Като погледна отстрани, съответно, някоя момиче дали ще е на улицата, дали в работата, те имат много по-добро тяло, според мен, от това, което аз виждам, примерно, когато съм от среща срещу него. Как си виждаш ти в идеалния си вид? Представя съм си да имам нормален, хубав бюст, такъв, който да ми позволи да сложа рокля, примерно с паднали рамене или с деколте или ако ще е ще радост, дори копчетата на резите са ми разкочени и пак да се чувствам добре. И това на прекъснатото мислене, тази буза дали ще ми стои добре, дали белото ще ми стои както трябва, понякога е болезнено и почваш да кажеш и ми предпочитам с по-широка буза, нали? За да не се личи толкова. Много се радвам, че използват думата нормален. Да, не супер голям, много голям. Който обикновено смеш. Нормален дюст ти е много, много лесно да го направи. Нормален значи пропорционален, но останалото тяло. Нещо друго смяташ и, че може да бъде по-добрено, така че да се чувства щастлива. Еми, не си харесвам дупто. От факта, защото аз тренирам. И като тренирам, поддържам краката си, Примерно краката ги оформявам или правя мускули на ръцете и тук се получава плоско и изведнъж дупето ми се получава плоско, а пък тук имаш оформени крака и това също не ми е харесва, защото не ми е позволявало да сложа къс пантон, да сложа пола, да сложа рокля по тялото. Не ми харесва това. Аз винаги съм мечтала за кръгло хубаво дупе, такова оформено и хубави крака и хубаво кръгло дупе и то при мен не се получава, колкото и да тренираш. Нека първо да те пратим при наши специалисти, мои колеги в Белисимо клиник, да те примерят, да видим всичките снимки и ще измислим най-подходящия местът за теб. Добре. Може би това е една крачка, която трябва да приема. Първо, за да се обичам себе си. И след това да продължа напред. Какво мислиш да направиш за Любина, за да може тя, като се погледне сутрин в огледалото, да се усмихне и да тръгне с щастлива на работа? По лице до много малки неща трябва да се променят. Не е нещо агресивно, като операции и такива неща. Обаче това, което е дразни, не е много на тялото и, че иска да е кардит. Да, да изглежда 
cu ženski tip. Тя подходящ пациент ли е за гърди? Перфектен пациент за гърди. Обаче за нещо умерено дамско не много голям. Как мислиш, какви плати ще са най-подходящи за нея? Как ще стои най-естествено? И най-естествено ще стои пак с ергономичните импланти. Ще ги поставиме дуал плейн, т.е. да изглеждат като ковидни, без даже да са. Може да играем с тия ергономичните импланти. И размера ще бъде идеален спрямо талията и градния кош. Тя сподели, че тренира много, прави всякакви упражнения, обаче има неща, които колкото и да тренира не могат да се оправят. Крачета и дупето. Крачетата и са перфектни. Аз не бих ги пипал тази гажа. Ама тя си ги вижда някакви неща. Аз си ги вижда някакви неща, обаче не винаги трябва да да правим това, което казва пациента. За това аз бе тук. Това, което съм абсолютно съгласен, е, че трябва дупето леко да се повдигне и даже да се пълни леко. Това обикновено го правиме с помощта на мастната тъкан, собствена мастната тъкан на пациента. Обаче при нея при такъв случай няма толкова много, даже няма почти нищо. Сега съм чувала, че има два начина за правене на дупе. Един е оперативен, той е май много травмиращ. То не може да спиш, след това не може да си седиш на дупето. Може, обаче трябва специално пелио, трябва по определен начин да спиш, по определен начин да сядаш, специални възглавнички за дупето. Трудничко е, да, обаче това... Това беше в Бразилия, там май... В Колумбия, в Колумбия. А, в Колумбия, правят ли тези операции там? Там са номер едно. И аз бях при най-най-добрия на света, професор Алфредо Хойос. Да дупе как се моделира? Дупе е обикновено с масна натъкан. Или с импланти, или комбинирано, хибридно. Ако обаче пациентката обикновено няма достатъчно масна натъкан, Използваме друг тип продукти, като хиалуронова киселина, който е най-разпроса. Филер, да. То трябва да се грижи веднаж годично само, се прави един ритач и... Ако е необходимо. Ако е необходимо, да. Ако реши, че си харесва пак старото дупе, си бавно, бавно, след няколко години ще се върнат нещата. Ама никой. Никой не се връща така ли? Наши джака, като те слушам така, ако знаеш... Колко клека съм направила, аз че штанга, штанга, с всичко, значи със сипала съм го и тия крака и това дупе от клекове. Само половин час ми трябва. Нали? Половин час трябва. Мечтая и да съм пълноценна жена. С промяната очаквам пак да срещне любовта. Все още е търсене, ще е срещна. Знам ли? Днес е големия ден и започваме новото аз на любина. Абсолютно симметрични, малки, непибани гърди. Това е направо много приятно за работа. При любина избрах да използвам 300 губига ергономични импланти на мотива. Очаквам като се видя дали ще лице, гърди, крака, дупе. Да си кажа, еми ето така трябваше да изглежда много тодавно. Тази операция за мен и за мой екип си е нещо, което правим всеки ден и направо си е удоволствие. Готови сме за по-малко от час. Вчера не харесвах това, което виждам в огледалото, но днес аз вече имам невероятен, много красив, точно такъв, какъвто съм искала, бюст. Обичаш ли често да идваш в магазини за хубави рокли? Не ми се случва често да влезе на такива магазини, просто ги подминавам. А ти всъщност рокли имаш ли в гардероба? Може би две. Едната от която е от балата, а другата е трябва да имаш и една рокля, нали? Така нещо черничко. Точно така. За хотел, че. Да. Когато се наложи. И с това се изчерпва. Добре, а някога рокля с голгръб носила ли си? Не. Е, сега ще носиш рокля с голгръб. Толкова е хубаво. Обаче чакай сега да питам да те върна назад във времето. Като беше малка, тогава нямаше ли желание да обличаш роклите на майка си, да обуваш токчетата? Да, разбира се, винаги гледал си романтични филми. Значи той беше на мен и тичеше ли с токчетата напред-назад? 
По-скоро си ги взимам в една турбичка и излизах с тях навън. Сериозно? Да, ходих. Майка ти не ли се караше? Защо? Това ми беше много странно. Но да, разбира се. Карал ми се, защото разбира се, търсила някакви неща. Но нейната дъщеря си ги е взела. Имах една любима нейна чанта. Взимах се с нея на пазар. Да. Отих на пазар с тази дамска чанта. И вътре сакаш домати. Точно. Прегирах. На пазар с чарата искате. Да. Е, значи била си Кипра. Да. Беше Кипра. Да, като малко. Обаче това някъде в времето... Да, някъде си за три. Никога, като не си бил в такава среда, и сега всичко ти е като дете, захарен памук. Да, 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 да. Тук са Булчинските. Ние още... Да, малко да ги прескочим тях. Още за момента Булчин. За момента, да. Добре, обаче сега, като ще дойде новия мъж, какво е най-важно да има като качество? О, първото нещо е да се усмихвам. Добре. Да е добър. И... Разбира се, да ме хареса такава каквато съм, защото аз ще съм вече по-добрата перса. Радост, готова съм. Дай да те видим. Хайде сега. Ау! Ау, между другото, аз гърдите не съм ги виждам. Много хубаво изглежда. Супер! Ау, идеално. Много ми харесва. Ти харесваш ли? Да. Нали? Това е за такива рокли. Какво? Трябва и тук бе. Трябва. Но, нека да пробвам още. Трябва. Много си завърти се или не сме? Аз не смея. Тази е много по-различна. Да, чакай, шлейф имаме. Имаме и то, да, доста голям. Така. А виждаш ли тук какво става горе? Ами вижда. И все повече ми харесва. Добре, сега, с бюста сме готови. Много добре ти седи. Но искаш ли да продължим нататъка с процедурите? Ми мисля... Да. Ще ти кажа, защото ако е една идея така, а ето тук е така малко по-оформено, мисля, че вече ще... Допето ли? Да. Аз съм доктор Марина Христова и вече 4 години съм част от екипа на Белисимо Клиник. Специализирам анестезиология, интензивно лечение и реанимация. Това е специалност, която намирам за доста тежка, особено за жена. Понякога дори мога да кажа, че се борим с смъртта. Както в работата си, така и в личния си живот съм почитател на силните усещания. Всеки от нас търси своят баланс в живота. Аз съм го намерила с работата ми в сферата на естетиката. Здравей, Любина! Как си? Добре. Очаквах да те видя в Рокля. Пазим го за финала. Да. Добре. Любина е едно много мило и красиво момиче. Странно ми е, че тя не вижда красотата си и няма самочувствие на красива жена. Като се погледнеш в огледалото, какво не си харесваш? Какво би променила? Първото нещо е тази гневна бъчка тук. Добре. Това ми е като петно, като се погледна в огледалото. И може би тези тук. Около очите. Да. Не съм си слагала нищо в устата, не съм си пипала носа, не съм си пипала с колите, не съм. Не съм пипала нещо по кожата си, нямам изкуствени мигли, не съм си рисувала веждите. Всичко е така както е. До сега. Може ли да те помоля да направиш целувка напред? Добре. А тези бръчици, които са над горната устна? Те също не ми харесват. Добре. Ти пушиш ли? Да. Добре. Истината е, че всъщност тя не се е грижила за кожата си през годините и това е дало отражение сега. Може ли да се намръщиш сега? Да. Добре. Не случайно ти казвам да се намръщиш, просто защото искам да ти кажа, че за да изразиш такава негативна емоция ти трябват 40 мускула, а за да се усмихнеш ти трябват само 17. Затова опитай се да се усмихваш много по-лесно е и на всичкото отгоре усмивката се забелязва от 90 метра, което е страшно много. Т.е. хората ще те виждат, че си усмихната дори и отдалече. Ще се опитам да ти помогна в това, за да бъдеш ти по-усмихната, по-уверена и по-щастлива. Добре. 
Смятам да използвам филарите хиафилия, тъй като те предлагат три варианта с различна плътност. Така мога да си позволя да използвам част от тях в горния слой на кожата, други в по-дълбок слой, като създават обем и третия вариант е за скулптуриране. Искам твоята оценка за това дали харесваш устните си. Добре. Те са почти като моите. Те са си твоите, да. Просто да. са малко по-опънати, малко по-хидратирани. Ти имаш хубави устни, така че не смятам, че трябва да се прави голяма Страхотни корекция. Са. Супер. А гневната бръчка, виждаш ли някакъв ефект? Тя не си не няма. А, божествена човек. Аз се не плача. Не, наистина. Знаеш колко време ме тревожи от там, къде ме връчка? А не по глупава връчка, разбираш ли? При Любина прави впечатление на равномерния тен и хиперпигментацията по лицето. Затова бих и препоръчала да използва ексфолиращ тоник Pure Skin, който съдържа алфа и бета хидроксикиселини. Ще помогне тена ти да се изравни и кожата да стане по-сияйна. По този начин няма да са толкова видими и пигментните петна. Втората стъпка, която тя трябва да използва е озаряващ дневен крем с 50 фактор. Още след първия месец ще забележи, че тена ти става по-равен и кожата по-сияйна. Сега ще те оставя в ръцете на доктор Личев, който ще се погрижи за една доста секси част на тялото. А, дойде ли ред на дупето? Да, сега е момента за дупето. Добре. <съща> ами да видим. <съща> Здравейте, казвам се Симеон Личев. Завърших Медицински университет в Полодив през 2020 година. В момента завършвам специалност по естетична медицина в университета в Камерино в Рим, Италия. И избрах да специализирам пластична хирургия заради моят афинитет към естетиката. Това, което ме прави най-щастлив от работата ми е да накараш пациенти да възвърне самочувствието си и да се чувства добре в кожата си отново. Какво правиш за своето дупе? Тренираш ли? О, тренирам, да. Най-различни неща. Ластик, тежести, клякания, напади... Не става. Значи, въпреки всички усилия, които полагаш, отново трябва да помогнем ние. Точно така. Филърът Хия Корп е специално създаден за оформяне и контуриране на големи участъци от тялото. Размерът и съставът на частиците осигуряват максимално и естествено разпределение в тъканите. Особено важна е линията, под която не трябва да поставяме продукт, за да можеш спокойно да сядаш и да нямаш дискомфорт, нито болка. Филърът е много подходящ за оформяне на седалище, защото няма опасност да мигрира. Той остава точно на мястото, на което сме го поставили. Любино, готови сме с поставянето на хилоронов филър в седалището. Сега поставяме лепенките. Важно е да знаеш, че следващия... следващия няколко дни не мокриш зоната, която сме третирали и също не спортуваш. Навървам към огледалото и си мисля, че... че съм готина. <laughs> че съм... Това, което исках да бъда. Любина вече има визия, която би накарала всеки мъж да си оберне. Но по-важното за мен е, че Любина вече има повече самочувствие. Е, чувствам се по-различно, да. Чувствам се вече с а, съразмерно тяло. Тяло, което трябва да покажа. И, а, и с кефа. Вече днес, като облеках тази рокля, категорично съм, че... Да, ще обличаме тихия рокли, сега да имаме възможност. <съща> Имам тялото, което искам. За гърдите ми беше малко странно. Гледах от начало, нали, така ли трябва да изглежда всъщност такива ли си гърдите, наистина. 
после на следващото минаване към огледалото отново казах, а да, аз имам гърди. След това продължих така настоятелно до края на деня да се гледам. Смивката, която предобих след промяната, може би ме кара да се отпусна, съответно и по-лесно говоря и комуникирам. Не се претеснявам, не се свивам, не гледам надолу във земята, за да не ме питат ти защо си намръщена. Напротив, сега се смихвам много повече. Много често любовта не идва когато я търсиш или когато я очакваш, но пък е хубаво винаги да бъдем готови за нея. Сега виждам една друга любина, която е готова да я посрещне. Е, любовта си вирее във въздуха. Мисля, че с товато визия... Има един интерес, който се по-така го усещам. Той е още начален, не мога да говоря че ще се случат много сериозни неща, но постепенно се дава шансове. Али че си, че ме харесва? Но и то никой не дай за него, аз си го пазвам в тайна все още. Виждам как тя стои по-изправена и как се движи. Няма нищо общо с преди. Бях момиче, което не се харесваше това как изглежда и това как се чувства в тялото си. Някакси говорех за себе си и в някакво друго число, все едно не съществува този човек. Претърпях, може би, вътрешни трансформации. За това да на един ден ти се виждаш по един начин в тялото си, на следващия ден или там, когато е процедурата, ти виждаш съвсем различно. Първоначално е шоково, но след това вече все повече се вегледаш и все повече се кехиш на това, което виждаш. Брат ми най-ново ме пока трепеше, той ми пеше напрекъснато. Сега искам да си много щастлива, искам да те виждам усмихната. Щастлив, когато ти си щастлива и той, когато го видя това нещо, наистина беше щастлив. Да. Здрасти, бати. Ей, къде си, бе? Здрави. Ей, много хубаво изглеждаш, бе, право. Благодаря ти, аз ти звъна, защото ти беше първият човек, на който казах за моята промяна. Сега искам да си първият човек, който вижда променената люби. Изглеждаш страхотно. На зерголен език, леле, 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 като чисто нова се откорико. Благодаря, благодаря. Супер щастлива съм това, което виждам в огледалото вече. Знам, че ти ще ме подкрепиш. Гордея сте, гордея се с тебе, че си направила тази крачка. Гордея се с тебе. Благодаря ти. Браво. Направих една стъпка за себе си, която ме промени. Хайде, така ще кажем. От всякъде. И външно, и вътрешно. Чудеса. Let's have some fun.